estamos en, el, en un taller de flores que es espléndido, bueno, yo lo adoro. Ahorita van a ver los datos en internet. Es, es mi taller de flores favorito, mi florería favorita. Este, y nos invitaron hoy a trabajar en un evento que teníamos ahora el sábado. Y bueno, van a ser unos arreglos muy, muy lindos. Van a ser en nuestros tornos, rosa, fuchsia, verde, blanco, morado. Y bueno, está padrísimo. Y te voy a platicar más o menos qué material vamos. Bueno, primero que nada vamos a usar una base de madera muy sencilla. La puedes comprar en el mercado, en, en donde venden artículos de flores. Es, tiene una medida de 25 por 25, que queda muy adecuada para la salud de mesa. Aquí ya le pusimos la espuma floral. Nosotros usamos normalmente oasis porque es como la mejor calidad. Si te fijas, aquí le pusimos un papel abajo para que la madera nos moje. Ya está bien pesadita y lista para empezar a trabajar. Ahora vamos a trabajar con campanitas de Irlanda, que son preciosas, también se conocen como monucelas. También vamos a trabajar con rosas, estas rosas que vienen en color más hermoso, es un color como entre lavanda, como rosa, muy tirando a morado, muy muy bonito. Vamos a trabajar con estas hortensias azules, con los misiantos también azules, que es precioso. El dendrobium, que me encanta este dendrobium, aquí en México es medio nuevo, tiene el centro color lila. Y y con los alelis en este tono rosa que me gusta, lindísimo, lindísimo. Como verás es una combinación muy padre, en la mesa van a ser blancas y se va a ver muy muy bien. Entonces vamos a empezar a trabajar, ya tenemos aquí nuestra espuma floral y ahora sí vamos a poner rosa. Primero vamos a trabajar con las rosas, vamos a agruparlas por esquinas. Entonces primero lo que vas a hacer es cortarlas y vamos a trabajar ya pusiste el primer grupo de las rosas ahora vamos a poner los alelis que es el color que le pone junto Y después le vas a poner la campanita de Irlanda o Molucela. Esa hay que cortarla aquí muy pegada a la flor. Muy, muy pegada a la flor. Para que te tengas el palito suficiente. Ok, ya están los cuatro extremos. Si te fijas, quedan muy, muy lindos. Y ahora vamos a empezar a trabajar con los morados que son los que le van a dar un, un brillo y una, una cosa espléndida. Y vamos a empezar por los Lysiantus. El Lysiantus es una flor hermosa. Bueno, a mí me encanta. Entonces, lo que vamos a hacer es primero vamos a escoger las flores. Un poco de botones, porque el botón siempre es lindo. Es una flor que si la pones así en tu florero y valga la redundancia, este, te dura, bueno, tres semanas, un mes, los botones siguen abriendo, es increíble lo, lo que dura. Ahora tenemos por aquí la hortensia de que o sea, el color es, bueno, espectacular, pero es tan grande que si la metieras en, aquí en el centro de mesa no te quedaría bien. Entonces lo que hay que hacer es trozarle el bracito. Yo le digo deshijar, así me enseñaron. Este, y lo que haces, bueno, hay que cortarle bien el piquito al, al bracito para que entre bien en el oasis. Y bueno, ve, queda espectacular. Y le vamos a poner con esta orquídea de Androbium, que es preciosa, le vamos a poner unos toquecitos de blanco para que le den ese movimiento que requiere el arreglo. Es un arreglo muy lindo, pero de repente, si no le das así como volumen, puede quedar como muy plano, muy, muy chato. Entonces, fíjate cómo le cambia la, 
la orquídea lo cambia muchísimo. Y también quiero enseñarte que le vamos a poner un poquito más de monucela o campanita de Irlanda. Igual por lo mismo que quiero que tenga como un poquito más de movimiento. Fíjate qué espléndido se ve. Y bueno, todo lo vamos a terminar igual. Pues ya está. Miren, quedó espléndido, espléndido. Bueno, las flores es una combinación mágica. A mí me gusta muchísimo. Nos quedó muy bonito, pero me vas a decir, oye Alejandra, pero arriba no hay nada. Pues no, porque arriba vamos a ponerle unas hermosas veladoras. Pero primero le estamos poniendo musgo, un poquito de sida, este ya hidratado. Y ahora vamos a ponerle las, los vasitos. Y se ve tan lindo que a este le vamos a poner sus veladoras, sus velas flotantes. Le ponemos el agua. velas, estas velas las consigues igual en las tiendas de artesanías, de manualidades, en los mercados de flores, nada más pídelas que sean velas flotantes y bueno, se ve precioso, yo creo que va a ser un gran evento, vas a ver el ramo que le vamos a hacer a esta novia, bueno está divino, no dejes de, de ver los videos de nuestras flores y de todo lo que hay en nuestro canal de, de YouTube. Recuerda, soy Alejandra Cogan y estás en mi casa, que es tu casa.